Hi guys, welcome back to our class and <coughs> today this is your Vijay here and today we are here with me and thanks for clicking on this video. First of all, I want to tell you thanks to you all. Hold the guys who are watching this video today, we are going to learn about the passive voice. How to change active to passive voice? Students have to face many problems with that and today we are handling this problem with the starting of present indefinite tense which is very earlier part of a tense and we are also going to start passive voice that is why it is also first part but I want to tell you one thing if you have to learn passive voice then you have to learn a basic concept of passive voice active voice in logo has learned in active voice and passive voice what is the difference between passive voice and active voice is only a small difference that we always have to learn active voice according to what we see उसमें वर्ब की फर्स्ट रॉम प्लस आई का इस्तेमाल हो रहा है वर्ब की फर्स्ट रॉम प्लस एस का इस्तेमाल हो रहा है वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की सेकंड फॉर्म वर्ब की थर्ड फॉर्म सब इस्तेमाल होती है एक्टिव वॉइस में बट इफ वी गोइंग टू वर्ड पैसिव वॉइस सो यू हैव टू यूज ओनली थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इन पैसिव वॉइस एंड हाउ कैन यू जज अबाउट द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस हिंदी वाक्यों में आप कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा एक्टिव वॉइस और कौन सा पैसिव वॉइस है तो मेरी भी आपकी पहचान जो है क्रिया शब्द के साथ आपको हिंदी वर्ड में का है ती है और ते है मिल जाए जैसे कि मैं गाना गाता हूँ मोहन सब्जी खरीदता है वह स्कूल जाता है तो कपड़े नहीं फाड़ते हो आ, मैं पेंसिल नहीं लाता हूँ क्या तुम झूठ बोलते हो दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेस यू कैन वॉच माय आल्सो प्रेजेंट इन डेफिनेट एक्टिव वॉइस वीडियो व्हिच आई शो वेरी इजीली दैट हाउ टू मेक द प्रेजेंट इन डेफिनेट एक्टिव वॉइस मैंने उसमें ये भी बताया हुआ है कि हम एक्टिव वॉइस प्रेजेंट इन डेफिनेट को कैसे सही तरीके से बना सकते हैं बट टुडे वी आर लर्निंग चेंज द एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस दैट इज व्हाई मैंने सिर्फ आपको आइडेंटिफिकेशन बताना जरूरी समझा पैसिव वॉइस में आपका क्या होता है कि क्रिया वर्ड के साथ आपका जा वर्ड एक्स्ट्रा आता है एंड सेम पहचान ता है ती है एंड ते हो आती है हिंदी अकॉर्डिंग टू हिंदी हिंदी में हम ता है ती है ते हो इस्तेमाल करते हैं जैसे कि किताबें फाड़ी जाती है बच्चों को पढ़ाया जाता है स्कूल में बच्चों को मिठाइयाँ बांटी जाती है ऐसे सेंटेंस जहाँ पर जा वर्ड एक्स्ट्रा होता है जिसका कोई मतलब नहीं होता है एंड अगेन मैंने आपको बताया कि सिंपल सेंटेंसेस में वर्ड की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे इस्तेमाल होती है दैट इज वाई यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस इज वर्ड सब्जेक्ट वर्ड की फर्स्ट फॉर्म ऐसी आई है सब्जेक्ट एंड एक्स्ट्रा तो यहाँ पर सब्जेक्ट मोहन है ऑब्जेक्ट वर्ब है आपकी सेल एंड ऑब्जेक्ट है आपका क्लोथ जब आप इसे ट्रांसलेट करते हैं जब इसे कन्वर्ट करते हैं तो उस टाइम पे आपको बेसिकली ये देखना पड़ता है कि पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है और ऑब्जेक्ट के ऊपर ही डिपेंड होती है कि इज एम आर में से क्या लगना है ऑब्जेक्ट पे सिंगलर के साथ आप इस लगाएंगे प्लूरल के साथ आप आर लगाएंगे जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे क्लोथ्स है और अगर मैं क्लोथ्स को ट्रांसलेट करता हूँ तो क्लोथ इज माई ऑब्जेक्ट एंड अगेन According to this passive voice rule, simple sentence because it's simple है इसलिए हमें simple में से translate करना है simple clothes is or are यहाँ पे are है ना because this is plural clothes are and again यहाँ पे verb की third form है यहाँ पे verb की first form है यहाँ पे first form का सेंस ये सिर्फ ये देखो जब मैंने ऐसे लगाया ऐसे था क्योंकि मोहम्मद एक single noun है और single noun के साथ s e i s का use होता है so that is why I have used S E I S S यहाँ पे cell की third form so clothes are sold by subject यहाँ मोहन है तो by मोहन यहाँ पे इसका अर्थ है कि मोहन कपड़े बेचता है और यहाँ पे कपड़े मोहन द्वारा बेचे जाते हैं so this is the great difference between the active voice and passive voice and you again saw that I teach to the student तो यहाँ पे student object है तो यहाँ पे object को important दिया जाता है students यहाँ पे इसी R में से R लगेगा क्योंकि students बहुत सारे students R यहाँ पे verb की third form यहाँ first form में लेकिन passive voice you have to apply third form of the verb in all the passive voice part 
So students are taught. Students are taught by subject. Subject का यहाँ पे I और I जो है वहाँ जाके object बनता है तो इसलिए by me. The students are taught by me. So this is the passive voice. It is easily understand if you understand object. Object को ही subject बनाया जाता है passive voice में और subject को object बनाया जाता है passive voice में. And always use keep in mind this thing third form the verb is always used. Again we do not play cricket. This is a negative sentence so that is why you have to use negative root. यहाँ पे cricket है आपका object verb है आपकी play. And subject है आपका भी तो यहाँ पे object को subject बनाना पड़ता है that is why cricket 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 अब cricket a क्या तो इसे is ये नहीं तो इसे not is not verb की third form यहाँ पे play है तो यहाँ पे verb की third form बनेगी play I hope that you understand this top concept easily cricket is played आ यहाँ पे b है तो यहाँ पे by us देखिए बी का ऑब्जेक्टिव केस जो होता है वो अस होता है यहाँ पे माय फादर डज नॉट रीड न्यूज़पेपर यहाँ पे न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है डेट इज़ वाइन न्यूज़पेपर न्यूज़पेपर यहाँ पे सिंगल है इसलिए इज लगेगा न्यूज़पेपर इज न्यूज़पेपर इज अब यहाँ पे ये नेगेटिव था तो इसलिए इज नॉट अब अगेन वर्क की थर्ड फॉर्म लगानी है यहाँ भी पैसे वाले जो थर्ड फॉर्म लगती है और ये ही थर्ड फॉर्म होती है फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म सेम होती है माँ सब्जेक्ट है यहाँ आके माय फादर बना ऑब्जेक्ट बाय माय फादर दिस इज़ योर ऑब्जेक्ट डू वी सेल फ्रूट्स डू वी सेल फ्रूट्स दिस इज और इंटरोगेटिव है तो इसे इंटरोगेटिव में ही बनाना पड़ेगा मुझे डेट इज़ वाय यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स फ्रूट्स हैं और यहाँ पे डू लग रहा है लेकिन यहाँ पे क्या के लिए इज़ हमारे मिसेज में इधर डिपेंड करता है सब्जेक्ट पे बिकॉज़ फ्रूट्स इज़ अ फ्लोरल सो डेट इज़ वाय वी हैव टू यूज़ आर आर फ्रूट्स आर फ्रूट्स व आर फ्रूट्स बॉट एंड अगेन बी है तो यहाँ पे बाय करके अस आर फ्रूट्स आर फ्रूट्स बॉट बाय अस एंड डोंट फॉरगेट टू यूज़ साइन ऑफ इंटरवेजी दिस इज़ अ इंटरवेजी यू हैव टू अंडरस्टैंड सिंपल सेंटेंस सिंपल रूल नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव रूल इंटरवेजी सेंटेंस इंटरवेजी यू हैव टू ट्रांसलेट दिस और यहाँ पे does he ask question तो does he ask question में फिर से ये यहाँ पे he subject है and question object है and ये verb है तो यहाँ पे question पे depend करता है object पे depend करता है कि इसे आ रहा है questions बहुत सारे हैं तो are questions are questions and again verb की third form यहाँ पे ask है तो यहाँ पे Ask the one. Ask. Our question asked by him. So this is the real concept of uh, present in definite active to passive voice. But you have to understand one thing. You have to write this rule. I have said many times to the student whenever you are watching my video. So please try to make a note because with the help of note you can easily revise your chapter. And if you have any problem with that, so you may ask anything for that. So because active and passive voice, वही बच्चा दो student who can learn easily active voice and passive voice, who has a knowledge about the present and definite active voice. So if you don't know about the active voice, present and definite, so you can watch my also video of present and definite. Then you can easily understand, and then you can then you can understand this passive voice also. So hope you like this video. So if you like this video, so please don't forget to share this video and kindly subscribe this channel. Thank you so much for this. Take care.